నెక్స్ట్ ఫోర్త్ ప్రాబ్లం చూసినట్టయితే రైట్ ద ఎక్స్పాండెడ్ ఫామ్ ఆఫ్ ద నెంబర్స్ ఇచ్చిన నెంబర్ని ఎక్స్పాండెడ్ ఫామ్లో రాయమంటాడు ఎక్స్పాండెడ్ ఫామ్ అంటే దాన్ని ఎక్స్పాండ్ చేయడం అంటే విస్తరించడం తెలుగులో అయితే విస్తరించడం మరి ఎలా విస్తరిస్తామంటే మనకి ఇచ్చిన నెంబర్స్లో ప్లేస్ వాల్యూస్ ఏమున్నాయి ఫస్ట్ ఏ ప్లేస్ వాల్యూలో ఏ నెంబర్ ఉంది ఓకే దా దాన్ని అలా ప్లేస్ వాల్యూస్ని సపరేట్ చేస్తూ రాయాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఫస్ట్ ప్రాబ్లం చూసినట్టయితే సిక్స్ ల్యాక్స్ ఫార్టీ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ ఈ సిక్స్ అనేది ల్యాక్ ప్లేస్లో ఉంది అంటే మనం ఫస్ట్ రాయాల్సింది ఏంటి సిక్స్ ల్యాక్స్ సపరేట్గా రాయాలి ఫార్టీ థౌజండ్ సపరేట్గా రాయాలి ఓకే థౌజండ్ ప్లేస్లో ఏం లేదు అలాగే వన్ హండ్రెడ్ సపరేట్ రాయాలి ఫిఫ్టీ సపరేట్ రాయాలి సిక్స్ సపరేట్ చేయాలి అంటే ప్రతి ఒక్క ప్లేస్లో ఏదైతే వాల్యూ ఉందో ఆ వాల్యూని సపరేట్ చేసి రాయడాన్నే ఎక్స్పాండెడ్ ఫామ్ అంటాము దాన్ని రాస్తే మనము ఈ విధంగా రాయచ్చు సిక్స్ ల్యాక్స్ ప్లస్ ఫార్టీ థౌజండ్ ప్లస్ వన్ హండ్రెడ్ ప్లస్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ సిక్స్ ఓకే అయితే దీన్ని ఇంకొక విధంగా కూడా రాయచ్చు అది ఎలా అంటే వన్ ఇప్పుడు ల్యాక్స్ అనేటి ఏమి ఉన్నాయి సిక్స్ ఉన్నాయి ఇంకా ఎక్స్పాండ్ చేయాలి అంటే ఇది నార్మల్ ఎక్స్పాండ్ మోడ్ ఓకే ఇంకా ఎక్స్పాండ్ చేయాలంటే ఈ ల్యాక్స్ అనేటి ఏమి ఉన్నాయి సిక్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ సిక్స్ని కూడా మళ్ళీ దీన్ని కూడా ఇంకా ఎక్స్పాండ్ చేసి రాయచ్చు అది ఎలా అంటే సిక్స్ ఇంటూ వన్ ల్యాక్స్ ల్యాక్ అంటే ఏంటి వన్ ల్యా వన్ ల్యాక్ అవి ఎన్ని ఉన్నాయంటే సిక్స్ ఉన్నాయి ప్లస్ ఇక్కడ ఫార్టీ థౌజండ్ ఎక్స్పాండ్ చేస్తే యాక్చువల్లీ ఇది టెన్ థౌజండ్ ప్లేస్ అంటాం వన్స్ టెన్స్ హండ్రెడ్స్ థౌజండ్స్ టెన్ థౌజండ్స్ ఓకే ఈ టెన్ థౌజండ్ అంటే ఈ టెన్ థౌజండ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఫోర్ ఉన్నాయి ఫోర్ ఇంటూ టెన్ థౌజండ్స్ అంటేనే ఫార్టీ థౌజండ్ అవుతుంది ఓకే దీన్ని ఇంకా ఇలా కూడా ఎక్స్పాండ్ చేయొచ్చు అదేవిధంగా హండ్రెడ్ ఈ హండ్రెడ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఓన్లీ వన్ ఉంది కాబట్టి వన్ ఇంటూ హండ్రెడ్ నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ ఇంకా ఎక్స్పాండ్ చేస్తే యాక్చువల్గా ఇది టెన్త్ ప్లస్ కాబట్టి టెన్ అంటే ఎన్ని ఉన్నాయి ఫిఫ్టీస్ ఫైవ్ ఉన్నాయి ఓకే ఫైవ్ ఇంటూ టెన్ అలాగే సిక్స్ సిక్స్ ఇంటూ వన్ అంటే ఇంకా ఈ విధంగా కూడా ఎక్స్పాండ్ అనేది చేయొచ్చు అదేవిధంగా సెకండ్ ప్రాబ్లం సెకండ్ ప్రాబ్లం చూస్తే కూడా ఫస్ట్ నేను నార్మల్గా ఎక్స్పాండ్ చేశాను అప్పుడు సిక్స్టీ ల్యాక్స్ ఒకటి త్రీ ల్యాక్స్ ఒకటి ఇక్కడ ఎంతైనా సిక్స్టీ త్రీ ల్యాక్స్ ఇచ్చాడు ఓకే సిక్స్టీ ల్యాక్స్ ఒకటి త్రీ ల్యాక్స్ ఒకటి ఇది ల్యాక్స్ ఇది టెన్ ల్యాక్స్ యాక్చువల్గా త్రీ అనేది ల్యాక్స్ సిక్స్ అనేది టెన్ ల్యాక్స్ దాన్ని నేను ఈ విధంగా ఎక్స్పాండ్ చేశాను తర్వాత ట్వంటీ థౌజండ్ ఓకే థౌజండ్ ప్లస్లో ఏం లేదు టెన్ థౌజండ్ ప్లస్లోనే టూ ఉంది కాబట్టి అది ట్వంటీ థౌజండ్ ప్లస్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ టెన్స్ వన్స్ లేదు ఇంకా దీన్ని ఇంకా ఎక్స్పాండ్ చేస్తే ఓకే దీన్ని ఇంకా ఎక్స్పాండ్ చేస్తే ఎలా వస్తుంది ఇలా వస్తుంది ఈ సిక్స్టీ ల్యాక్స్ని ఎలా ఎక్స్పాండ్ చేయొచ్చు సిక్స్ ఇంటూ టెన్ ల్యాక్స్ ఇది యాక్చువల్గా టెన్ ల్యాక్స్ ప్లేస్ వాల్యూ కాబట్టి టెన్ ల్యాక్స్ అవి ఎన్ని ఉన్నాయంటే సిక్స్ అదేవిధంగా త్రీ ల్యాక్స్ త్రీ ఇంటూ వన్ ల్యాక్ ఇది ల్యాక్ ప్లేస్ కదా ఓకే ల్యాక్ ప్లేస్ కాబట్టి అవి ఎన్ని ఉన్నాయి త్రీ ల్యాక్స్ ఉన్నాయంటే త్రీ ఇంటూ వన్ ల్యాక్ అదేవిధంగా ట్వంటీ థౌజండ్ టూ ఇంటూ టెన్ థౌజండ్ అదేవిధంగా హండ్రెడ్ ఫైవ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ అదేవిధంగా నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూస్తే కూడా సేమ్ యాస్టిస్గా ఎక్స్పాండ్ మోడ్ అంటే యాక్చువల్లీ ఎక్కువ శాతం ఇది అడుగుతాడు కొన్నిసార్లు ఇంకా ఎక్స్పాండ్ చేయాలని అడిగితే మాత్రం ఇలా రాయచ్చు ఓకే ఇది వీడియో అనేది మీరు చూడడానికంటే ఎక్కువ ఎక్కువగా మూవ్ అవుతే మీరు ఒకసారి ఫాస్ట్ చేయండి ఫాస్ట్ చేసేసి చూసుకోండి అదేవిధంగా ఫోర్త్ ప్రాబ్లం ఫోర్త్ ప్రాబ్లం అనేది నేను ఈ విధంగా ఎక్స్పాండ్ చేయచ్చు నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ చూసినట్టయితే ప్రొవైడ్ ద ఫాలోయింగ్ నెంబర్స్ ఇన్ షార్ట్ ఫామ్ ఓకే అయితే మనకి ఇచ్చిన ఫామ్ ఎలా ఇచ్చాడు అంటే ఎక్స్పాండెడ్ ఫామ్ ఫామ్లో ఇచ్చాడు దాన్ని షార్ట్ ఫామ్లో రాయాలి అంటే ఇంతకుముందు మనం చేసింది ఏంటి షార్ట్ ఫామ్లో ఉన్నదాన్ని ఎక్స్పాండ్ చేశాము ఇప్పుడు ఎక్స్పాండ్లో ఉన్నదాన్ని షార్ట్ ఫామ్గా రాయమంటుండు అంటే దీన్ని కూడా సింపుల్ ఓకే మనకి యాక్చువల్గా ఫస్ట్ ఉన్నది ఏంటి చూసుకోవాలి ఇదేంటి ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ ఓకే ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ తర్వాత ఇంకొక ల్యాక్ అనేది కూడా ఉంటుంది ఓకే ల్యాక్ ఏముందా ఉంది ఇక్కడ ఫోర్ ల్యాక్స్ అనేది ఉంది ఈ ల్యాక్స్ అనేది ఒక గ్రూప్ కదా అందు నుంచి ఈ రెండింటిని దీంట్లో ఫస్ట్ డిజిట్ దీంట్లో ఫస్ట్ డిజిట్ తీసుకొని ఫిఫ్టీ ఫోర్ ల్యాక్ అని రాసి
టెన్స్ అంటే టెన్స్లోనే రావాలి హండ్రెడ్స్ థౌజండ్స్ టెన్ థౌజండ్స్ ల్యాక్స్ టెన్ ల్యాక్స్ ఇది మీరు కరెక్ట్గా రాసుకున్నప్పుడే మనకి ఆన్సర్ కూడా కరెక్ట్ వస్తుంది లేదా కొంచెం వెనక ముందు అయింది అనుకోండి ప్లేస్ వాల్యూ ఇక్కడ ఆన్సర్ కూడా మారిపోతుంది ఓకే అప్పుడు మనకి ఆన్సర్ ఎంత వస్తుంది అంటే ఫిఫ్టీ ఫోర్ ల్యాక్స్ ట్వంటీ ఎయిట్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ ఫోర్ ఓకే ఒక దాని కింద ఒకటి రాసుకొని ఇలా అడిషన్ చేసుకోవచ్చు లేదు నేను డైరెక్ట్ చేస్తాను అంటే ఇక్కడ ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ ఇక్కడ ఫోర్ ల్యాక్స్ ఓకే ఇవి రెండు కూడా ల్యాక్స్ కాబట్టి ఫిఫ్టీ ఫోర్ ల్యాక్స్ కామా ట్వంటీ థౌజండ్ ఎయిటీ థౌజండ్ థౌజండ్స్ అనేది టూ ప్లేసెస్లో టూ డిజిట్స్ ఉంటాయి ల్యాక్స్ అనేది టూ డిజిట్స్ ఉంటాయి అందుకోసంకే ఈ రెండింటిని కలిపి రాసుకోవాలి ట్వంటీ ప్లస్ ఎయిట్ ట్వంటీ ఎయిట్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది ఫైవ్ ట్వంటీ ఫోర్ వీటిని ఈ విధంగా షార్ట్ ఫామ్లో రాయాలంటే వీటంగా కలిపి రాసుకోవాలి అదేవిధంగా నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం ఓకే మనకి ఎక్స్పాండ్ మోడ్లో ఇచ్చాడు దీన్ని డైరెక్ట్గా రాసుకోండి ఇక్కడ చూస్తే క్రోర్స్లో ఉంది సిక్స్ క్రోర్స్లో ఉంది తర్వాత ఫార్టీ ల్యాక్స్ త్రీ ల్యాక్స్ సిక్స్ క్రోర్ ఫార్టీ త్రీ ల్యాక్స్ ఓకే ట్వంటీ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ వన్ లేదా ఒక దాని కింద ఒకటి రాసుకొని దాన్ని అడిషన్ చేయండి సేమ్ అదే ఆన్సర్ వస్తుంది అదేవిధంగా థర్డ్ ప్రాబ్లం యాజ్ ఫీజ్గా ఒక దాని కింద ఒకటి రాసుకొని దాన్ని అడిషన్ చేయండి లేదా డైరెక్ట్ ఓకే త్రీ ల్యాక్స్ సారీ త్రీ క్రోర్స్ త్రీ ల్యాక్స్ సెవెన్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఎయిటీ వన్ ఓకే ఇక్కడ థర్టీ ల్యాక్స్ టెన్ ల్యాక్స్ అనేది లేదు కాబట్టి ఇక్కడ జీరో తీసుకోవాలి ఇక్కడ టెన్ థౌజండ్ కూడా లేదు ఓన్లీ చేసి సెవెన్ థౌజండ్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ కూడా జీరో వస్తుంది లేదా ఒక దాని కింద ఒకటి రాసుకుంటే ఎలాంటి కన్ఫ్యూజన్ ఉండదు అదేవిధంగా నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం కూడా యాజ్ టీజ్ అనమాట ఒక దాని కింద ఒకటి రాసుకొని చేసుకోండి లేదా డైరెక్ట్ అడిషన్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ మనం సిక్స్త్ క్వశ్చన్కి వెళ్తే విచ్ ఈజ్ లార్జర్ అమౌంట్ దిస్ టూ యూజ్ గ్రేటర్ దెన్ సింబల్ అండ్ వైట్ మీరు దీన్ని బాగా చదవండి ఇందులో ఏమి ఇచ్చాడు అంటే ఇచ్చిన కింద కింద ఇచ్చిన నెంబర్లో పెద్దది ఏది అని అడుగుతుంది ఓకే ఇచ్చిన నెంబర్స్లో పెద్దది ఏది అంటే మనం పెద్దది ఏది ఎలా గుర్తుపోతాం ఫస్ట్ డిజైన్స్ కౌంట్ చేస్తాం తెలిసిపోతుందా తెలియలేదు అనుకో ప్లేస్ వాల్యూ ప్రకారం సింగిల్ సింగిల్ డిజిట్ కంపేర్ చేస్తాం అప్పుడు మనకి ఏదో ఒక ప్లేస్ వాల్యూ దగ్గర ఏ డిజిట్ పెద్దది అనేది తెలిసిపోతుంది అయితే దీంట్లో ఇంకొక కండిషన్ ఏమి ఇచ్చాడంటే యూజ్ గ్రేటర్ దెన్ సింబల్ ఇక్కడ యాక్చువల్గా గ్రేటర్ దెన్ అండ్ స్మాలర్ దెన్ అని టూ సింబల్స్ ఉంటాయి కానీ మనకి ఇచ్చింది ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడంటే ఓన్లీ సింగిల్ సింబల్ ఇచ్చాడు గ్రేటర్ దెన్ మాత్రమే యూజ్ చేసి కింది నెంబర్స్లో ఏది పెద్దది ఫస్ట్ ఏది పెద్దతో కనుక్కోవాలి ఏది పెద్దతో కనుక్కుంటేనే మనం గ్రేటర్ దెన్ సింబల్ యూజ్ చేస్తాం అప్పుడు ఆ గ్రేటర్ దెన్ సింబల్ యూజ్ చేసేసి రాయమంటాడు ఫస్ట్ మనము దీంట్లో పెద్దది ఏది కనుక్కోవాలి దీంట్లో పెద్దది ఏది మనం కనుక్కోవాలంటే ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి ఇందులో ఫస్ట్ ఇందులో ఎన్ని డిజిట్స్ ఉన్నాయి అనేది కౌంట్ చేయాలి ఇందులో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ ఇందులో సిక్స్ డిజిట్స్ ఉన్నాయి ఇందులో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఓకే ఇందులో సెవెన్ డిజిట్స్ ఉన్నాయి ఇంకా మనం సెకండ్ స్టెప్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు సిక్స్ డిజిట్ నెంబర్ ఎప్పుడు కూడా స్మాల్ సెవెన్ డిజిట్ నెంబర్ ఎప్పుడు కూడా బిగ్ సో ఇదేమో టెన్ ల్యాక్స్ ప్లేస్ వ్యాల్యూతో స్టార్ట్ అయింది ఇదేమో ల్యాక్ ప్లేస్ వ్యాల్యూతో స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి ఈ నెంబర్ అనేది పెద్దది సో ఇప్పుడు మనం గ్రేటర్ దెన్ సింబల్ అనేది యూజ్ చేయాలి ఇందులో మనకు ఏది పెద్ద సంఖ్య ఏది బిగ్ నెంబర్ అనేది తెలిసిపోయింది ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి ఇందులో మనము గ్రేటర్ దెన్ సింబల్ అనేది యూజ్ చేయాలి అందుకోసం నేను ఏం చేస్తాను ఇక్కడ ఉన్నది ఉన్నట్టుగా రాసుకొని మధ్యలో గ్రేటర్ దెన్ సింబల్ కానీ ఇది గ్రేటర్ దెన్ సింబల్ కాదు స్మాలర్ దెన్ సింబల్ మరి ఇక్కడ స్మాలర్ దెన్ సింబల్ ఎందుకు పెట్టాను నేను అంటే యాక్చువల్గా మనకి ఈ గ్రేటర్ దెన్ కానీ లా స్మాలర్ దెన్ కానీ లెఫ్ట్ సైడ్లో ఉన్న నెంబర్ ఉన్న నెంబర్స్ లెఫ్ట్ సైడ్లో ఉన్న నెంబర్ ఏది ఉంటే అది వాడాలి కానీ ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్లో ఉన్న నెంబర్ స్మాల్ నెంబర్ రైట్ సైడ్లో ఉన్న నెంబర్ బిగ్ నెంబర్ మరి లెఫ్ట్ సైడ్లో ఉన్నది స్మాల్ నెంబర్ కాబట్టి స్మాల్ రిజన్ సింబల్ అనేది ఇక్కడ వస్తుంది అందుకోసానికి నేను ఇక్కడ స్మాల్ రిజన్ సింబల్ పెట్టాను కానీ మనకి క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చాడు గ్రేటర్ దెన్ సింబల్ యూజ్ చేయమన్నప్పుడు అట్లాంటప్పుడు ఇది కరెక్టా సింబల్ ప్రకారం కంపేర్ చేస్తే కరెక్టే కానీ మనకి ఇచ్చిన కండిషన్ ప్రకారం ఇలా రాయడం కరెక్ట్ కాదు అంటే మరి మనం ఇంకెలా రాయాలి
ఈ నెంబర్ని ఇక్కడ రాశాను అప్పుడు అది ఇక్కడ గ్రేటర్ దెన్ సింబల్ యూజ్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే ఈ నెంబర్ పెద్దది సో నేను ఇక్కడ గ్రేటర్ దెన్ సింబల్ పెడుతుంది ఇది ఆన్సర్ అదేవిధంగా నెక్స్ట్ ప్రాబ్లంకి వెళ్తే ఇక్కడ కూడా టూ నెంబర్స్ ఇచ్చాడు గ్రేటర్ దెన్ సింబల్ అనేది యూజ్ చేయాలి అలా యూజ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ మనము నెంబర్స్ని కౌంట్ చేసుకోవాలి అలా కౌంట్ చేసుకుంటే దీంట్లో సెవెన్ డిజిట్స్ ఉన్నాయి దీంట్లో కూడా సెవెన్ డిజిట్స్ ఉన్నాయి మరి రెండింటిలో సెవెన్ డిజిట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి ప్లేస్ వాల్యూలో సింగిల్ సింగిల్ ఇక్కడ ఫోర్టీన్ ఉంది ఇక్కడ కూడా ఫోర్టీన్ ఉంది నేను సింగిల్ సింగిల్ కాదు టూ 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 తీసుకున్నాను ఓకే ఇక్కడ ఫోర్టీన్ ఇక్కడ ఫోర్టీన్ ఇప్పుడు నేను నెక్స్ట్ ఏం చేస్తాను ల్యాక్స్కి వెళ్ళిపోతాను ల్యాక్స్లో ఇక్కడ థర్టీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఉంది ఇక్కడ ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఉంది సో ఇక్కడ బిగ్ ఏదో స్మాల్ ఏదో నాకు తెలిసిపోయింది ఎలా అంటే క్రోడ్స్ అనేది ఈక్వల్గా ఉన్నాయి కానీ ల్యాక్ అనేది ఇక్కడ పెద్ద ఇక్కడ ఎక్కువ ఉంది ఇక్కడ తక్కువ ఉంది ఇక్కడ థర్టీ ఫైవ్ ల్యాక్ ఉంది ఇక్కడ ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్ ఉంది కాబట్టి ఈ నెంబర్ బిగ్ నెంబర్ కాబట్టి నేను ఇప్పుడు గ్రేటర్ దెన్ సింబల్ యూజ్ చేయొచ్చా డైరెక్ట్గా గ్రేటర్ దెన్ సింబల్ యూజ్ చేయొచ్చు నెంబర్స్ మాట్లాడాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే ఇది బిగ్ నెంబర్ ఓకే ఇది బిగ్ నెంబర్ ఇది స్మాల్ నెంబర్ కాబట్టి ఇక్కడ వచ్చే సింబల్ ఏంటి యాక్చువల్గా గ్రేటర్ దెన్ సింబల్ అదేవిధంగా సెవెంత్ క్వశ్చన్ చూసినట్టయితే విచ్ ఈ స్మాలర్ అమౌంట్ దిస్ టూ యూజ్ లెస్ దెన్ సింబల్ అండ్ రైట్ సేమ్ ఇంతకుముందు లాగానే ఇంతకుముందు ఏంటి అంటే బిగ్ నెంబర్ ఏది అక్కడ గ్రేటర్ దెన్ సింబల్ యూజ్ చేయండి అన్నాడు ఇందులో రెండింటిలో స్మాలర్ దెన్ ఏది అంటే స్మాల్ నెంబర్ ఏంటి స్మాలర్ దెన్ స్మాలర్ దెన్ సింబల్ యూజ్ చేయమంటాడు ఓకే అప్పుడు ఫస్ట్ మనము ఇందులో నేను కనుక్కోవాల్సింది ఏంటి ఇప్పుడు స్మాల్ నెంబర్ ఇంతకుముందు ఇంతకుముందు దాంట్లో బిగ్ నెంబర్ కనుక్కున్నాం ఇప్పుడు స్మాల్ నెంబర్ కనుక్కోవాలి అలా కనుక్కోవాలి అంటే మనం చేయాల్సింది ఏంటి ఫస్ట్ దీంట్లో స్మాల్ నెంబర్ ఏంటి అనేది కనుక్కోవాలి కనుక్కోవాలి అంటే నేను డిజిట్స్ కౌంట్ చేయాలి డిజిట్స్ కౌంట్ చేయాలంటే దీంట్లో సిక్స్ డిజిట్స్ ఉన్నాయి దీంట్లో ఫైవ్ డిజిట్స్ ఉన్నాయి అంటే దీంట్లో స్మాల్ నెంబర్ ఏది ఇది ఓకే మరి ఇది స్మాల్ నెంబర్ మరి నేను ఇక్కడ స్మాల్ అడ్డెన్ సింబల్ యూజ్ చేయాలి స్మాల్ అడ్డెన్ సింబల్ యూజ్ చేయాలంటే నేను ఇక్కడ ఉన్నది ఉన్నట్టు రాసుకుంటే ఉన్నది ఉన్నట్టు రాసుకునే వరకు ఏమవుతుంది అంటే ఇది బిగ్ నెంబర్ అవుతుంది ఇది స్మాల్ నెంబర్ అవుతుంది కానీ ఇక్కడ ఏం సింబల్ వస్తుంది గ్రేటర్ దెన్ సింబల్ వస్తుంది ఎందుకంటే ఫస్ట్ లెఫ్ట్ సైడ్లో ఉన్న నెంబర్ గ్రేట్ నెంబర్ బిగ్ నెంబర్ కాబట్టి ఇక్కడ ఏమొస్తుంది గ్రేటర్ దెన్ సింబల్ వస్తుంది మనం క్వశ్చన్లో రాయమన్నది ఏంటి స్మాల్ అడ్ దెన్ కాబట్టి స్మాల్ నెంబర్ అనేది ఫస్ట్ ఉండాలి అంటే ఈ నెంబర్ని ఇక్కడికి మార్చాలి ఈ నెంబర్ని ఇక్కడికి మార్చాలి అలా మారిస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది అంటే దీంట్లో స్మాల్ నెంబర్ ఏంటి ఇది కాబట్టి ఇప్పుడు మనము స్మాల్ అడ్ దెన్ సింబల్ అనేది యూజ్ చేయొచ్చు అదేవిధంగా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇందులో డిజిట్స్ కౌంట్ చేసినట్టయితే ఇందులో సెవెన్ డిజిట్స్ ఉన్నాయి ఇందులో కూడా సెవెన్ డిజిట్స్ ఉన్నాయి ఈ రెండు సేమ్ డిజిట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి నేను నెక్స్ట్ ప్లేస్ వాల్యూలో సింగిల్ సింగిల్ లేదా ఒక గ్రూప్గా ఈ గ్రూప్ అంటే ఇక్కడ ఏంటి ఇవి ల్యాక్స్ ఇక్కడ థర్టీన్ ల్యాక్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ కూడా థర్టీన్ ల్యాక్స్ ఉన్నాయి తర్వాత థౌజండ్లోకి వెళ్తే ఇక్కడ ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ ఉంది ఇక్కడ ఫార్టీ నైన్ థౌజండ్ ఉంది సో నాకు ఇందులో బి స్మాల్ నెంబర్ ఏంటి అనేది తెలిసిపోయింది ఇది స్మాల్ నెంబర్ ఫస్ట్ ఇది స్మాల్ నెంబర్ కాదు బిగ్ నెంబర్ కాబట్టి నేను ఏం చేస్తున్నాను నెంబర్స్ అనేది తిప్పి రాసుకుంటున్నాను యాక్చువల్గా మనకు ఫస్ట్ కావాల్సింది స్మాల్ నెంబర్ స్మాల్ నెంబర్ అనేది ఇది ఇది కాదు ఇది బిగ్ నెంబర్ కాబట్టి ఈ నెంబర్ని మొదట్లో రాసుకున్నాను ఈ నెంబర్ని తర్వాత రాసుకున్నాను ఇప్పుడు మనము స్మాల్ అడ్డెన్ సింబల్ అనేది యూజ్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ ప్రాబ్లంలోకి వెళ్తే ఎయిత్ క్వశ్చన్ వైట్ ఎనీ టెన్ నెంబర్స్ విత్ డిజిట్ ఫైవ్ ఇన్ క్రోర్స్ టూ ఇన్ ల్యాక్స్ వన్ ఇన్ టెన్ థౌజండ్ సిక్స్ ఇన్ టెన్ త్రీ ఇన్ వన్స్ ప్లేస్ కీప్ ఎనీ డిజిట్ ఇన్ ద రిమైనింగ్ ప్లేస్ అంటే ఇక్కడ ఏం చేశాడు అంటే కొన్ని నెంబర్స్ ఇచ్చాడు అవి ఎక్కడెక్కడ ఉంచాలనేది ప్లేస్ ఏ ఏ ప్లేస్ వ్యాల్యూ ఏ నెంబర్ ఇచ్చాడు ఏ నెంబర్ ఉంచాలని చెప్తున్నాడు మిగిలిన ప్లేస్లల్లా కొన్ని మధ్యలో కొన్ని ప్లేస్ వాల్యూస్ అనేది వదిలేసాము అక్కడ ఏదో ఒక వాల్యూస్ పెట్టేసి ఒక టెన్ నెంబర్స్ రాయమంటుండ్రు సో అలా రాయాలంటే ఫస్ట్ మనకి మనకు అసలు ఏమేమి ఉన్నాయి అనేది మనకు ముందు కావాలి యాక్చువల్గా నేను ఏం చేస్తున్నాను వన్స్ టెన్స్ ఎందుకంటే ఇందులో కొన్ని
ఈ వన్ తీసుకెళ్ళి టెన్ థౌజండ్ ప్లేస్లో పెడుతున్నాను సిక్స్ ఇన్ టెన్స్ ఈ సిక్స్ తీసుకెళ్ళి టెన్స్లో పెడుతున్నాను నెక్స్ట్ త్రీ ఇన్ వన్స్ త్రీ తీసుకెళ్ళి వన్స్లో పెడుతున్నాను ఇప్పుడు చూస్తే నాకు ఇక్కడ టెన్ ల్యాక్స్ లేదు థౌజండ్స్ లేదు హండ్రెడ్స్ లేదు అంటే నేను త్రీ ప్లేస్ వాల్యూస్లో త్రీ డిజిట్స్ అనేది పెట్టాలి అలా వాటిని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ నెంబర్స్ పెట్టి అట్లా టెన్ నెంబర్స్ రాయాలి ఇప్పుడు దీని ఒక నెంబర్ అని చదవగలమో లేదు ఎందుకంటే మధ్యలో కొన్ని డిజిట్స్ అనేది లేవు ఆ డిజిట్స్ పెట్టేనే అది ఒక నెంబర్ అవుతుంది సో దీనికోసం నేను ఇక్కడ టెన్ ల్యాక్స్ ప్లేస్లో ఏం లేదు కాబట్టి జీరో పెట్టుకుంటున్నాను థౌజండ్ ప్లేస్లో ఏం లేదు కాబట్టి జీరో పెట్టుకుంటున్నాను హండ్రెడ్ ప్లస్ ఏం లేదు కాబట్టి జీరో పెట్టుకుంటున్నాను ఇప్పుడు దీన్ని చదవచ్చా చదవచ్చు ఫైవ్ క్రోడ్స్ టూ ల్యాక్స్ టెన్ థౌజండ్ సిక్స్ ఎయిట్ త్రీ ఇది ఒక నెంబర్ అదేవిధంగా నేను నెక్స్ట్ ఈ జీరో ప్లేస్లో వన్ పెట్టుకుంటున్నాను ఓకే ఇక్కడ కూడా జీరో ప్లేస్లో వన్ పెట్టుకుంటున్నాను ఇక్కడ కూడా జీరో ప్లేస్లో వన్ పెట్టుకుంటున్నాను అంటే ఇంతకుముందు జీరో ఏదైతే ఖాళీగా ఉందో ఆ ప్లేస్లో జీరో జీరో పెట్టాను ఇప్పుడు వన్ పెట్టాను ఇది ఒక నెంబర్ అదేవిధంగా నెక్స్ట్ టూ పెట్టుకుంటున్నాను ఖాళీగా ఉన్న ప్లేస్లో ఇక్కడ టూ ఇక్కడ టూ ఇక్కడ టూ ఇది ఒక నెంబర్ నెక్స్ట్ త్రీ పెట్టుకుంటున్నాను ఇక్కడ త్రీ ఇక్కడ త్రీ ఇక్కడ త్రీ ఇది ఒక నెంబర్ నెక్స్ట్ ఫోర్ పెట్టుకుంటున్నాను ఇక్కడ ఫోర్ ఇక్కడ ఫోర్ ఇక్కడ ఫోర్ ఇది ఒక నెంబర్ నేను ఇలా వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ కంటిన్యూగా పెట్టుకుంటూ పోవచ్చు ఒక్కొక్క నెంబర్ వస్తుంది అంటే అట్లా ఎన్ని నెంబర్స్ రాయగలము నైన్ నెంబర్స్ రాయగలము కానీ నేను ఇక్కడితో స్టాప్ చేసి ఇక్కడ ఇక్కడ నుంచి నేను ప్రాసెస్ మారుస్తున్నాను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను టెన్ ల్యాక్స్ ప్లేస్లో వన్ పెట్టుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ టెన్ థౌజండ్ ప్లేస్లో టూ పెట్టుకుంటున్నాను హండ్రెడ్ ప్లేస్లో త్రీ పెట్టుకుంటున్నాను ఇప్పుడు ఇదొక నెంబర్ నెక్స్ట్ నెంబర్కి టెన్ ల్యాక్స్ ప్లేస్లో ఫోర్ పెట్టుకుంటున్నాను తర్వాత టెన్ థౌజండ్ ప్లేస్లో ఫైవ్ పెట్టుకుంటున్నాను హండ్రెడ్ ప్లేస్లో సిక్స్ పెట్టుకుంటున్నాను ఇది ఒక నెంబర్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ నెంబర్ కోసం టెన్ ల్యాక్స్ ప్లేస్లో సెవెన్ పెట్టాను టెన్ థౌజండ్ ప్లేస్లో ఎయిట్ పెట్టాను హండ్రెడ్ ప్లేస్లో నైన్ పెట్టాను ఇది ఒక నెంబర్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ నేనేం చేయాలి ర్యాండమ్గా పెడతాను అంటే కంటిన్యూస్ కాకుండా ర్యాండమ్గా ఫస్ట్ టెన్ ల్యాక్స్ ప్లేస్లో టూ పెట్ టూ పెడుతున్నాను నెక్స్ట్ టెన్ థౌజండ్ ప్లేస్లో ఎయిట్ అంటే ఎయిట్ అనే కాదు ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు హండ్రెడ్ ప్లేస్లో త్రీ పెడుతున్నాను రైట్ ఇది ఒక నెంబర్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ నాకు ఇంకొక నెంబర్ కావాలి ఇక్కడ ఎయిట్ పెట్టుకుంటున్నాను ఇక్కడ ఫైవ్ పెట్టుకుంటున్నాను ఇక్కడ టూ పెట్టుకుంటున్నాను ఇవే పెట్టాలని ఏం లేదు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా ఇలా పెట్టేసి చాలా నెంబర్సే రాయచ్చ